Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Para muchos la época de Navidad es tiempo de milagros. Para otros, los milagros se logran durante todo el año y es en Navidad cuando los celebran. Los invito para que sean parte de estas historias de milagros. Buenas noches, Guadalupana. Con la oscuridad, con los arrepentimientos y miedos. Es la que llena de fe los corazones de los que creen recibirán todo lo que pidan en oración. Y yo lloré de alegría. Porque era un regalo que Dios le estaba dando a ella. Hoy son lágrimas de regocijo las de Magali. Hace seis años todo era diferente. Y fue cuando le dieron ya cinco meses de vida. Me dijo el doctor que ya no, tal vez no iba a poder um, resistir tanta quimioterapia en su cuerpo. Magali nos habla de su hija Karen. En el año 2007 fue diagnosticada con un tumor cancerígeno en su estómago. La niña de 12 años de edad se aferró a la vida y la fe y súplicas de su madre llegaron a la Virgen de Guadalupe. El 9 de diciembre del 2007 la Virgen me hizo el milagro de que ella ya estaba limpia. A cambio de los milagros recibidos y con mucho esfuerzo, esta humilde mujer que se dedica a limpiar casas y vender comida en gratitud le regaló a la morenita del Tepeyac una corona y rosario de oro. A la patria celestial. Milagros que no solo ella ha experimentado, también sus vecinos que se reúnen para adorar a la guadalupana. El más reciente es el de Claudia, su hija mayor. Su hogar ardió en llamas mientras trabajaba y sus cuatro pequeños estaban dentro del departamento. ¿Viste las llamas? ¿Te dio miedo? Lo material lo perdimos, pero las vidas, gracias a Dios, no estamos bien, aunque no tenemos nada, aunque estemos durmiendo en el suelo, pero ellos están bien. Milagrosamente los niños lograron salir de entre las llamas sin quemadura alguna. ¿Usted está convencida que fue la Virgen de Guadalupe? Sí. ¿Lo cual sería tu milagro? Eh, me ayude a, a encontrar a hacer mi hogar otra vez con Por estos milagros y los futuros que recibirán, esta familia y sus vecinos en una capilla muy bien improvisada con olor a rosas frescas, con fuertes vientos, lluvias y frío, continuarán venerando a la Virgen del Tepeyac como lo han hecho por las últimas dos décadas. Esta familia tiene fe, confía en el Señor y en la Virgen de Guadalupe. Ustedes tienen en sus manos el poder de hacer el bien sin mirar a quién. Si tienen las posibilidades de ayudar a esta familia con ropita para los niños o muebles o un colchón para que dejen de dormir en el suelo frío, contáctenos a través de Facebook Noticias 62. Recuerde que todo lo que usted dé de corazón siempre tendrá una muy buena recompensa. Yo soy Socorro Cruz y no olviden de sonreír.